안녕하세요 스퀘어샌드입니다 오늘은 완전 포근포근 푹신푹신한 이 버킷햇을 만들어 볼 거예요 이거는 가장 기본적인 디자인의 버킷햇이고요 어떤 모양인지 다들 아시겠죠? 제가 작년인가? 작년에 버킷햇 만드는 영상을 올렸었는데 그때는 여름이어서 린넨 원단으로 얇게 만들었어요. 근데 그때 패턴지 이용해서 똑같이 만드는데 소재만 이 폴라폴리스, 일명 그 저희가 많이 입는 프리스 재질의 원단을 두겹 덧대서 양면으로 만들었습니다. 그래서 이렇게 뒤집어도 똑같은 모양이에요. 어떤 방면으로 써도 상관이 없게 저는 한 원단으로 만들었고요. 양면으로 사용할 수 있기 때문에 다른 컬러나 뭐 패턴이 있는 거 다른 원단을 사용해서 만드시면 두 가지 스타일링을 할수 있기 때문에 어, 그렇게 만드는 걸 추천을 드리고요. 깔끔하게 만드실 분은 저처럼 단색으로 하나로 만드셔도 너무 좋을 것 같아요. 그러면 같이 만들어 볼까요? 모자 패턴지 같은 경우에는 제가 무료로 공유를 해드릴 거예요. 제가 만든 버킷햇 이 패턴지를 다운받으셔서 인쇄해서 그대로 재단을 해서 사용하시면 됩니다. 제가 올려드린 패턴지는 이 위에 탑 부분, 헤드밴드, 모자 챙 부분 이렇게 총 3장이고요. 시접을 1cm를 기준으로 제작을 했고 모두 시접이 포함한 패턴지입니다. 어, 저랑 같은 사이즈로 만드실 분들은 이대로 재단해서 사용을 하시면 됩니다. 굉장히 넉넉한 사이즈거든요. 약간 대짜라고 해야 되나? 근데 이제 머리가 좀 눌리지 않게 살포시 쓰고 싶으신 분들은 괜찮은 사이즈고요. 딱 맞게 쓰시려면 이것보단 작게 만드셔야 될 거예요. 그래서 이 둘레도 줄이고 조금씩 줄여야 하기 때문에 그 점은 이제 개인적으로 참고하셔가지고 만드시면 되고요. 이 패턴지가 살짝 큰 사이즈의 모자이지만 오늘은 조금 도톰한 원단을 양면으로 만들기 때문에 사이즈가 좀 줄어들어요. 사이즈가 줄어든다는 뜻은 피팅을 했을 때 조금 줄어든다는 말이고요. 그렇기 때문에 제가 만들어서 착용을 해봤을 때는 어, 적당한 사이즈였고 그렇게 막 엄청 헐렁하거나 그러진 않았기 때문에 평균적으로 다들 괜찮다고 할 만한 사이즈 일것 같아요. 네, 참고하셨으면 좋겠습니다. 이 패턴지는 이렇게 저는 가위로 잘라서 왔고요. 어, 제가 만들어 놓은 이 패턴지를 그대로 사용을 할 거지만 한 가지를 수정해서 제작에 들어갈 거예요. 바로 이챙 부분이에요. 이탑 부분과 헤드밴드, 이 머리 둘레 부분은 그대로 사용을 할 거고 챙 부분은 원래는 이 폭이 시접 포함해서 11cm로 제작이 되어 있는데 저는 2cm를 줄인 9cm로 제작을 할 겁니다. 이 부분을 2cm를 잘라서 사용을 하겠습니다. 그 전에 영상을 보시면 챙이 굉장히 커요. 핏을 많이 가릴 수 있도록 챙이 큰데 이거는 조금 줄여서 만들 거라서 이렇게 커팅을 했습니다. 챙의 폭은 자신이 원하는 사이즈로 조절을 할수 있기 때문에 이 넓은 부분에서 조절을 하시면 되겠습니다. 제가 사용한 사이즈는 2cm 줄인 폭이 시접 포함 9cm라는 거 참고해 주시면 됩니다. 그럼 바로 만들어 보도록 하겠습니다. 모자 하나를 만들 때는 이거 두 개, 네 개, 네개 잘라오시면 됩니다. 챙 부분 네 장, 헤드밴드 네 장, 그리고 이 서클 탑두 장을 잘라왔습니다. 가장 먼저 이 챙은 이따 만들 거라서 옆에 두고요. 탑 하나에 헤드밴드 두장 이렇게 세트가 되는 거예요. 그래서 똑같은 걸두 개를 만들 거라서 이점 참고해서 시작하겠습니다. 하나 가지고 먼저 설명드리도록 할게요. 보시면 저는 안감과 겉감이 나눠져 있어요. 컬러 때문에 잘안 보이실 것 같아서 제가 설명을 하면서 할 건데 또 원은 잠시 두고 이두 개를 겉과 겉이 만나도록 이렇게 포개어 주시고요. 양옆을 핀으로 살짝 고정을 해놓고 여기 시접 1cm로 양옆을 재봉을 해주도록 하겠습니다. 이렇게 양쪽이 재봉이 되고요. 이거를 펼치면 이렇게 원형이 됩니다. 시접을 양쪽으로 갈라서 이렇게 꾹 눌러주시고요. 반대쪽도 
제가 사용한 원단은 굉장히 부드럽고 보들보들해가지고 뭐 손으로 이렇게 잘 되는데 뻣뻣한 원단 사용하시는 경우에는 손이 좀 아플 수 있으니까 이런 거, 이런 도구 이용하시면 되게 쉽게 편하게 하실 수 있어요. 이제 이 탑이랑 헤드밴드 부분을 연결을 해줄 거예요. 가장 먼저 일정한 간격으로 이 둘레가 연결이 돼야 하기 때문에 가운데 중앙점들을 표시를 해놓고 그 점들을 이용해서 연결을 해줄게요. 펜을 이용해서 이렇게 표시를 해줘도 되지만 어차피 핀으로 고정을 할 거라서 핀으로 표시를 하도록 하겠습니다. 재봉 선과 선을 맞춰서 포개어 주시고 반으로 접으면 양쪽의 끝부분이 또 중앙점이 되겠죠. 이 부분에 찐핀으로 이렇게 표시를 해놓고 탑 부분도 가져와서 반으로 접고 양쪽 끝을 핀으로 표시하겠습니다. 이렇게 네 부분이 표시가 되고요. 여기 둘레에도 여기 양쪽 끝과 여기 재봉선 있는 부분 이렇게 해서 네 부분이 표시가 되어 있죠? 이거를 이제 연결을 할 겁니다. 이 둘레 부분의 안쪽이 지금 겉면이에요. 이 겉면과 이탑 부분도 겉면이 만나도록 포개어 주시는데 표시했던 점들 4개가 깨어지도록 핀으로 고정을 쭉 해주도록 하겠습니다. 꽂아놨던 핀을 이제 빼서 이걸로 고정을 해주시면 돼요. 짠! <웃음> 이렇게 다 꼼꼼하게 저는 핀으로 고정을 해줬고요. 그러면 이 부분을 시접 1cm 간격으로 한 바퀴 쭉 돌아서 재봉을 해주시면 돼요. 저는 이 재봉선 있는 부분부터 시작해서 한 바퀴 둘러오도록 하겠습니다. 재봉해주면 이렇게 이렇게 연결이 됩니다. 대충 어떤 모양이 만들어졌는지 상상이 되시죠? 머리 윗부분 이렇게 쓰면 아까 이거 한 세트 더 있었잖아요. 이것도 똑같이 만들어 오시면 됩니다. 이 윗부분을 두 개를 완성을 했습니다. 이제 챙 부분을 만들러 가도록 할게요. 가장 먼저 잘라놓은 원단을 가져와 주시고요. 총 4장이 되겠습니다. 이렇게 각각 두 장씩 겉면이 마주하도록 포개어 주시고요. 아랫부분, 이 넓은 부분을 시접 1cm로 재봉을 해줄 거예요. 핀으로 어느 정도 고정해놓고 재봉해주도록 하겠습니다. 이렇게 두개다 아랫부분을 재봉을 해서 가져왔고요. 이렇게 윗부분은 재봉을 하지 않았기 때문에 이렇게 펼쳐집니다. 여기가 겉면이고 뒤집어서 보시면 곡선이기 때문에 이렇게 그러면 시접을 반으로 갈라서 펼쳐주세요. 두개다 펼쳐주셨으면 겉면과 겉면이 포개어지도록 올려줍니다. 같은 모양이기 때문에 이렇게 올리면 똑같이 포개어지고요. 이쪽 양옆을 이제 재봉을 해줄 거예요. 이 중앙에 있는 재봉선을 맞춰서 핀으로 고정을 해주시고 이 옆선을 맞춰서 핀으로 고정을 해놓고 시접 1cm로 재봉을 하도록 하겠습니다. 양쪽 다 재봉을 해줬고 위에서 펼치면 이렇게 둘레가 되는데 이게 무슨 모양이지 싶을 수 있는데 이 양쪽에 접은 이 시접을 먼저 여기도 마찬가지로 양쪽으로 이렇게 펼쳐서 눌러주시고요. 이 상태로 가운데 재봉 선을 기준으로 이렇게 접어주세요. 이거를 가운데 있는 재봉선을 기준으로 반으로 다 접어주시면 이렇게 동그랗게 모자의 챙 부분이 만들어집니다. 살짝 여기서부터 감이 오실 거예요. 어떤 모양인지. 저는 이렇게 부드럽게 잘 움직이는 원단이라서 손으로 원단을 접는다고 해서 잘 고정이 되지 않아요. 그래서 정리를 하겠습니다. 이렇게 해줬으면 은 여기서 접혀있는 부분에서 1cm 간격으로 쭉한 바퀴 둘러서 재봉을 해줄 거예요. 여기를 재봉을 해주는 이유는 이 챙의 아랫부분, 챙을 고정하기 위함이에요. 
이 챙이 지금 이 부분이죠? 이 부분에서 여기를 재봉을 해주는 겁니다. 이때 이제 원단이 점점 이렇게 겹쳐지면서 두꺼워져요. 그러니까 좀 천천히 재봉을 해주시면 좋고 바늘땀을 좀더 키워서 해주시는 거가 좋아요. 저는 여기를 한 3.5에서 4 정도로 설정을 해서 재봉을 하겠습니다. 챙의 끝부분이 고정이 되고요. 이거랑 아까 만들어놨던 이 머리 위에 부분을 연결을 해주도록 하겠습니다. 가장 먼저 중앙점을 체크를 해놓고 두 개를 연결할 거예요. 저는 아까처럼 핀으로 고정을 해놓을게요. 이렇게 네 군데, 머리 부분도 네 군데 표시가 되어 있기 때문에 이제 연결을 해줄 건데 사실 이챙 부분은 앞뒤가 똑같기 때문에 상관이 없어요. 챙 안에 모자 부분을 넣습니다. 넣어서 여기 둘레를 좀 맞춰줍니다. 가장 먼저 여기 두개다 재봉선 두 군데가 있죠? 그 재봉선끼리 만나야 돼요. 겉면과 이 챙의 겉면이 이렇게 만나도록 되어 있습니다. 그러면 꽂아놓은 핀으로 한번더 고정. 이렇게 네 군데 표시했고 옆 부분도 다 핀으로 고정해주시면 돼요. 둘레는 같기 때문에 원단이 딱 맞을 거예요. 거기 맞춰서 핀으로 고정을 해놓고 재봉 들어가도록 하겠습니다. 여기를 시접 1cm로 쭉 둘러서 재봉을 해오도록 할게요. 재봉을 한 직후 시접 1cm로 재봉을 해준 모습이고요. 이거 챙을 이렇게 빼서 뒤집어 보면 바깥 부분이 이렇게 완성이 돼서 모양이 얼추 나왔죠? 근데 안쪽을 보시면 여기 머리 부분의 안감 쪽이 아직 재봉이 안된 상태입니다. 처음에 만들어놨던 머리 부분 요거를 여기 연결해서 마무리 해줄 거예요. 어떻게 할 거냐? 이 머리 부분은 뒤집지 않은 상태이고요. 안쪽이 겉면입니다. 요 안에 만들어둔 이 모자 있죠? 모자를 넣어줄 건데 모자 챙을 아래로 향하도록 이렇게 만들어줍니다. 요 중앙점 네 군데 표시를 해주는 겁니다. 표시를 해놓은 상태에서 이 모자의 겉면과 만들어둔 모자의 이 겉면이 만나도록 이 안에 넣어줍니다. 잘 넣어줘요. 재봉선이랑 재봉선 맞춰서 여기를 또 시접 1cm로 쭉 재봉을 해줄 겁니다. 여기 보시면 이 안쪽에 만들어진 모자에 재봉선이 있거든요. 이 재봉선을 기준으로 쭉 재봉을 해주시면 되고 재봉을 하다가 조금 엇나갈 때가 있잖아요. 그래도 이 재봉선보다 안쪽으로 재봉이 되는 게 깔끔하게 나옵니다. 여기서 중요한 부분은 창구멍을 남겨둬야 된다는 건데요. 어디에 남겨도 상관은 없는데 이 모자의 지금 원단 양을 한번 보시고 이걸 뒤집을 수 있을 정도로 표시를 해주면 돼요. 전이 부분에 여기를 제외하고 쭉 둘러서 재봉을 해주겠습니다. 이렇게 재봉이 또한 바퀴 됐고요. 재봉되지 않은 이 부분으로 뒤집어 주도록 하겠습니다. 뒤집어 주면 이렇게 모양이 나옵니다. 짜잔! 그리고 안감도 안쪽으로 똑같이 돼 있기 때문에 뒤집어도 같은 모양의 버킷햇이 됩니다. 양면 버킷햇인 거예요. 그러면 아까 뒤집어준 그 구멍 있죠? 여기를 막아줘야겠죠? 여기도 시접을 이제 안으로 넣어서 핀으로 살짝 고정을 먼저 해놓을게요. 제가 힘으로 막 뒤집다가 이렇게 터져버려서 한 10cm 정도 지금 뚫려 있는 상태인데 이 위에를 뭐 0.3cm 간격으로 상침해서 해도 되는데 그렇게 하면 좀 티가 나기도 하고 원단이 두껍다 보니까 저는 공구르기로 
여기를 박아줄게요. 사실 저처럼 이 부분은 손바느질 해주시는 게 가장 완성도가 높게 나올 거예요. 공구르기로 이렇게 보이지 않게 바느질 해줘야 이제 양면을 뒤집었을 때 가장 깔끔하게 이제 재봉이 마무리가 되기 때문에 이렇게 하겠습니다. 그때 매듭 지어서 공구르기로 해줄게요. 여기서부터 공구르기로 해주시면 은 이렇게 재봉이 슉 깔끔하게 됩니다. 겨울용 버킷햇 완성입니다.